আসসালামু আলাইকুম পিএস ম্যাথ চ্যানেলের সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের ক্লাসের বিষয় হচ্ছে নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস বইয়ের চ্যাপ্টার 4 চ্যাপ্টার 4 এর एग्जांपल 2 যে y is equal root over x function এর নিম্নের তালিকা মান x is equal 15 বিন্দুতে প্রথম ও দ্বিতীয় অন্তরজের মান নির্ণয় করো কি বলছে যে y is equal root over x function এর নিম্নে একটা তালিকা দেওয়া আছে এই তালিকা মান x is equal 15 বিন্দুতে কি বলছে যে x is equal 15 বিন্দুতে প্রথম ও দ্বিতীয় অন্তরজের মান নির্ণয় করো এখানে একটা তালিকা দেওয়া আছে যে x এর মান দেওয়া আছে কত 15 17 19 21 23 এবং y is equal root over x এটার মান দেওয়া আছে 3.873 4.123 4.354 4.583 4.796 এখানে মান দেওয়া আছে তো এই মান থেকে কি বলছে x x 15 বিন্দুতে প্রথম ও দ্বিতীয় অন্তরজের মান নির্ণয় করো এখানে সলিউশনে যাই সলিউশনে দেখা যাক যে এখানে x not 15 যেহেতু এখানে কি বলছে যে x 15 বিন্দুতে এটাকে কি x not ধরে নিলাম যে x not 15 এবং h 2 h টা কোথায় h টা হচ্ছে যে একটা থেকে আরেকটার পার্থক্য কত ডিসটেন্স কত এখানে আছে 15 এখানে আছে 17 তার মানে পার্থক্য 2 17 থেকে 19 পার্থক্য 2 এখান থেকে সবগুলাতে কি পার্থক্য 2 তো তাহলে প্রদত্ত ডেটার জন্য পার্থক্য টেবিল তৈরি করা হলো প্রদত্ত ডেটার জন্য পার্থক্য টেবিল তৈরি করা হলো এখানে x এর মানগুলো আমি প্রথম কলামে বসিয়েছি এবং y এর মানগুলো দ্বিতীয় কলামে x এর মান কত কত আছে 15 17 19 21 23 এবং y এর y ইকুয়াল √x এই মানটা দেওয়া আছে তো এখানে del y আমরা del y এর মানগুলো কিভাবে ওই চ্যাপ্টারটা যদি করে থাকেন তাহলে এটা অবশ্যই আপনাদের জন্য সুবিধা হবে যে ডেল ওয়াই এর মান বের করব হচ্ছে এই ওয়াই এর মান যে এটার দ্বিতীয় মান থেকে প্রথম মানটা আমরা বাদ দিয়ে দিব অর্থাৎ 4.123 থেকে 3.873 বাদ দিয়ে দিলাম আমার মান আসে হচ্ছে 0.250 তো এরকম ভাবে এই মান থেকে এই মানটা বাদ দিলাম আমার এই মানটা আসে এই মানটা থেকে এই মানটা যদি আমরা বাদ দেই তাহলে এই 4.796 থেকে যদি আমরা এই 4.583 বাদ দিয়ে দেই আমার এই মানটা আসে তো सेम ভাবে ডেল স্কয়ার ওয়াই এর মানটা আমরা বের করব হচ্ছে ডেল ওয়াই এর দ্বিতীয় মান থেকে প্রথম মান বাদ দিয়েছি তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় বা চতুর্থ থেকে তৃতীয় মানটা বাদ দিয়ে আমরা এই মানটা পেয়েছি ডেল কিউব ওয়াই এই মানটা আমরা सेम ভাবে বের করব ডেল স্কয়ার ওয়াই থেকে এর দ্বিতীয় মান থেকে আমরা প্রথম মান বাদ দিয়ে এটা পেয়েছি আর এখানে তৃতীয় মান থেকে দ্বিতীয় মান বাদ দিয়ে আমরা এই মানটা পেয়েছি তো सेम ভাবে ডেল টু দি পাওয়ার 4 ওয়াই এর মান আমরা এই দ্বিতীয় মান থেকে আমরা কি প্রথম মান বাদ দিয়ে এই মানটা আমরা পেয়েছি আশা করি এই ছকটা সবাই বুঝতে পেরেছেন তাহলে এখানে আমার প্রশ্নে বলা আছেলো হচ্ছে যে কি প্রথম এবং দ্বিতীয় অন্তরজের মান নির্ণয় করো তো আমাদের এখানে নিউটনস ফর্মুলা ডিফারেন্স সূত্রের প্রথম অন্তরীকরণ নিউটনস ফরওয়ার্ড নিউটনস ফরওয়ার্ড রেফারেন্স সূত্রের প্রথম অন্তরীকরণ এই সূত্রটা সবাইকে মুখস্থ রাখতে হবে এই সূত্রগুলো এখানে লেখা আছে যে dy by dx x থেকে x not এটা হচ্ছে প্রথম অন্তরজের জন্য এটা আমরা সবাই জানি সমান সমান 1 by h del y not minus half del square y not plus 1 by 3 del q y not minus 1 by 4 del to the power 4 y not plus dot dot তো দ্বিতীয় অন্তরজের মান যে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ যে d square y by dx square তো x is equal x not সমান সমান এটা 1 by a c square del square y not minus del q y not plus 11 by 12 del to the power 4 y not plus dot dot তো এখানে তৃতীয় ডেরিভেটিভের মান d cube y by dx square x is equal x not সমান 1 by h cube del cube by y not minus 3 by 2 into del to the power 4 y not plus dot dot तो आमार एई प्रश्ण बला से होचे प्रथम एबंग दित्तो अंतर जेर मान निन्नो एक करार जन्न ताहले Newton's forward difference शुत्रेर प्रथम अंतरी करोनेर शुत्र टामरा लिखे निये सीजे dy by dx x minus x not is equal 1 by a is del y not minus half del square y not plus 1 by 3 del cube y not minus 1 by 4 del to the power 4 y not plus dot dot तो एक हाने h एर मान होचे 2 तर माने 1 by 2 del y not del y not एर मान को तो del ए del y होचे del y not ताहले 0.250 जे होतो 15 बिंदु ते ताहले आमी एटा साथ एमान टाइ नी भोजे 0.250 minus half ए del square y not एर मान को तो minus 
জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নাইন তাহলে বসে নিয়েছি প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ডেল কিউব ওয়াই নোটের মান হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেভেন মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ইন্টু এ ডেল টু দি পাওয়ার ফোর ওয়াই নোটের মান হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ওয়ান তাহলে এটা আমার ক্যালকুলেশন করলে মানাস হচ্ছে হাফ ইন্টু এটুকুর ক্যালকুলেশন এটুকুর ক্যালকুলে সম্পূর্ণটার ক্যালকুলেশনে মানাস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু সেভেন টু নাইন টু নাইন টু তো এটা আমরা ক্যালকুলেশনের মান আসা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সিক্স ফোর সিক্স তাহলে আমরা প্রথম অন্তরোজের মান নির্ণয় করে নিয়েছি তাহলে আমাদের প্রশ্নে আরও একটা কথা বলা হচ্ছে যে প্রথম এবং দ্বিতীয় অন্তরোজের মান নির্ণয় করা আমরা প্রথম অন্তরোজের মান নির্ণয় করে নিয়েছি এখন আমরা দ্বিতীয় অন্তরোজের মান নির্ণয় করব তাহলে দ্বিতীয় অন্তরোজের মান নির্ণয় করার জন্য নিউটন ফোরার ডিফারেন্স সূত্রের তৃতীয় অন্তরীকরণ তাহলে সূত্র আমরা লিখে নিয়েছি যে ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার এক্স ইজ ইকুয়াল এক্স নট বাই ওয়ান বাই এস স্কোয়ার এল স্কোয়ার ওয়াই নট মাইনাস ডেল কিউ পয় নট প্লাস ইলেভেন বাই টুয়েলভ ডেল টু দি পাওয়ার ফোর ওয়াই নট প্লাস ডট ডট তাহলে এখানে আমরা এস এর মান জানি টু তার মানে ওয়ান বাই টু এর ফ্রি স্কোয়ার আর ডেল স্কোয়ার ওয়াই নটের মান আমরা জানি মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নাইন ডেল কিউ পয় নটের মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেভেন প্লাস ইলেভেন বাই টুয়েলভ ইন্টু ডেল টু দি পাওয়ার ফোর ওয়াই নটের মান হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ওয়ান তাহলে দুই দুগুণে চার আসে তাহলে ওয়ান বাই ফোর ইজ ইকাল এমাউন্টটা আমরা কি এখানে ক্যালকুলেশন করে নিয়েছি যে মাইনাসে মাইনাসে আমার এখানে কি হয়েছে প্লাস হয়ে গিয়েছে তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে সম্পূর্ণ মানটা আসে হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে আমার এক্স ইজ ইকুয়াল ফিফটিন বিন্দুতে দ্বিতীয় অন্তরোজের মান আর এখানে আমি পেয়েছি হচ্ছে এক্স ইজ ইকুয়াল ফিফটিন বিন্দুতে প্রথম অন্তরোজের মান তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে